வெல்கம் டு டென் ஈஸி ப்ரெஷன் ஸோ இது என்ன சீரியஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸோடது பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் சயின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் நியூ புக்கில் ஆப்டிக்ஸ் சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் அது வந்து யூனிட் டூ ஸோ அதில் வந்து ஃபிஃப்த் பார்ட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த சாப்டர் நம்ம ஏன் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நடந்த குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இஃப் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் அ கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் டூ மீட்டர் தென் த பவர் ஆஃப் த லென்சஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம முன்னாடி பார்ட்டில் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டெலஸ்கோப் பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட சோர்ஸ் அண்ட் சிலபஸ் வந்து என்னென்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் நியூ புக் யூனிட் டூ ஆப்டிக்ஸ் சிலபஸ் வந்து யூனிட் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் ஹீட் லைட் அண்ட் சவுண்டில் லைட் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து ஃபிஃப்த் பார்ட் அப்படின்றனால நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி நைன்த் ஸ்லைட்க்கு வந்து போகிறோம் ஸோ டிஃபெக்ட்ஸ் இன் ஐ ஸோ ஒரு நார்மல் ஹியூமன் ஐ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்கணும் முன்னாடி பார்த்தா நியர் பாயிண்ட் ஃபார் பாயிண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டு இன்ஃபினிட்டிக்கு உட் இல்லை உள்ளே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் சில பீப்புளுக்கு வந்து அந்த பவர் ஆஃப் அக்கோமடேஷன் வந்து போயிடும் ஸோ இது வந்து நிறைய ரீசனால் ஏற்படலாம் ஸோ ஒரு சில ரீசன் வந்து ஏஜிங் ரொம்ப வயசாகும் போது மிட் ஃபார்ட்டிஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஐயோட டிஃபெக்ட்ஸ் வரும் இப்போ சில இதில் வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேயே வந்து வர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அந்த விஷன் வந்து டிஃபெக்ட் விழுந்துடும் இல்லைன்னா அந்த ஐ லென்ஸுக்கும் ரெட்டினாக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுனாலும் அந்த கன்வெர்ஜ் ஆகி ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அதுவுமே வந்து ரெட்டினாக்கு முன்னாடி விழுந்துடும் ஸோ ரீசன் என்னென்னா ஐ லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் ரெடியூஸ் ஆகும் இல்லைன்னா ஐ லென்ஸ்க்கும் ரெட்டினாக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஃபார் பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்காது அண்ட் ஃபார் பாயிண்ட் ரொம்ப கிட்ட வந்து கிட்ட வந்துடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட இமேஜ் வந்து முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த டிஃபெக்டை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சனுக்கு மயோப்பியா இருக்கு அவங்களால ஒரு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் அவங்களால பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை அவங்க பார்க்கணும் அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரையும் அவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபோக்கல் லென்த் அந்த கான்கேவ் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளோ இருக்கணும்னா மைனஸ் எக்ஸாக வந்து இருக்கணும் ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி ஸோ மயோப்பிக் ஐ இருந்துச்சுன்னா ஐ லென்ஸுக்கும் ரெட்டினாக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்லைன்னா ஐ லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுறது முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகும் இது எப்படி கரெக்ட் பண்ணலான்னா கான்கேவ் லென்ஸ் வச்சுட்டு கரெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது ஒரு பர்சன் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியுது அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஒய் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியணுன்னா அந்த லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னா எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட் வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா ஸோ முன்னாடி பார்த்தது கிட்டே இருக்கிறது தெரியும் தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியாது ஸோ அதுக்கு பேர் ஷார்ட் ஷார்ட் சைட்னஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோக்கு இன்னொரு பேர் லாங் சைட்டட்னஸ் பிகாஸ் இவங்க இது வந்து எதனால் வரும்னா ஐபால் வந்து குட்டி ஆகிறனால வரும் ஷார்ட்டனிங் ஆஃப் ஐபால் ஸோ இந் இந்த டிஃபெக்ட் இருக்கவங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியும் பட் கிட்ட இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து தெரியாது இது எதனாலன்னா முன்னாடி சொன்னோம் ஃபோக்கல் லென்த் ரெடியூஸ் ஆகிறனால இமேஜ் வந்து முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதில் அப்படியே ஆப்போசிட் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால பிஹைண்ட் த ரெட்டினா வந்து இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று ஃபோக்கல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னொன்று வந்து ஐ லென்ஸுக்கும் அண்ட் ரெட்டினாக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறையுது ஸோ குறையிறனால பிஹைண்ட் த ரெட்டினா வந்து இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இவங்களுக்கு நியர் பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருக்காது அண்ட் நியர் பாயிண்ட் ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் ஸோ டியூ டு திஸ் இமேஜ் வந்து ரெட்டினாக்கு பிஹைண்டில் வந்து இந்த மாதிரி பிஹைண்ட் டெஸ்க் ரெட்டினா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம்னா யூஸிங் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஹைப்பர் மெட்ரியோப்பியாக இருக்க ஒரு பர்சனுக்கு பியாண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் டி வரைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் தெரியுது டிஸ்டன்ஸ் டிக்கு அப்புறம் தான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியுது அப்படின்னா அவங
ப்ளஸ் பயோபியா அப்படின்னா வயசாகும் போது நம்ம சிலியரி மசில்னு ஒன்று படித்தோம் இல்லையா ஸோ சிலியரி மசில்னா லென்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுவாக ஹெல்ப் பண்ணுற இந்த மசில் ஸோ சிலியரி மசில் வந்து வீக் ஆகிடும் அண்ட் ஐ லென்ஸ் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது ரிஜிடாக இருக்கும் ஸோ தட் அவங்களோட பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷனை அவங்க வந்து இழந்துருவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு வய வயசானவங்களால் கிட்ட இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிளியராக வந்து பார்க்க முடியாது அதுக்கு பேர் ஓல்ட் ஏஜ் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா ஸோ சில பர்சன்ஸுக்கு வந்து மயோப்பியாவும் இருக்கும் ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியாவும் இருக்கும் தட் மீன் ஷார்ட் சைட்டட்னஸும் இருக்கும் லாங் சைட்டட்னஸும் இருக்கும் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பைஃபோக்கல் லென்த் யூஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மேலே இருக்கிறத வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் கீழே இருக்கிறது கிட்ட இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் இது வந்து ப்ரெஸ் பயோப்பியா வந்து பிஹைண்ட் த ரெட்டினா வந்து இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஓல்ட் ஏஜ் ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா தான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்டிக் மாட்டிசம் ஆஸ்டிக் மாட்டிசம் அப்படின்னா பேரலல் ஹார்ட் பேரலாக இருக்க லைன்ஸ் இல்லை ஹரிசாண்டலாக இருக்க லைன்ஸை வந்து கிளியராக பார்க்க முடியாது இது வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து வருது ஸோ இன்ஹெரிட் ஆகுறது அது எதனால் எந்தெந்த ரீசனால் வரும்னா நம்மளோட ஐ லென்ஸ் வந்து கரெக்டான ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லைனா வரும் அண்ட் லென்ஸில் வந்து கேட்ராக்ட் கேட்ராக்ட் அப்படின்னா லென்ஸ் வந்து க்ளவுடி லென்ஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ஐ லென்ஸ் நார்மல் லென்ஸ் பட் இது வந்து க்ளவுடி லென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து கேட்ராக்ட் இருக்க பேஷண்ட் ஸோ ஆஸ்டிக் மாட்டிசம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் யூஸ்வலாக ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல கன்வெர்ட் ஆகி தான் அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் பட் இங்கே வந்து மல்டிபிள் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ கேட்ராக்டால் வரும் அண்ட் கார்னியா வந்து இந்த கார்னியா இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கார்னியா வந்து ஏதாச்சும் டேமேஜ் அல்சரேஷன் அப்படின்னா அரிஞ்சு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அண்ட் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து இன்ஜுரி ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஆஸ்டிக் மட்டிசம் வந்து வரும் ஸோ ஆஸ்டிக் மட்டிசம் எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணலாம் சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் டொரிட் லென்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ மைக்ரோஸ்கோப் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப குட்டியாக இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டைனி ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் இதில் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஒன்று சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் இன்னொன்று காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் கா மைக்ரோஸ்கோப்பில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஃபோக்கல் லென்த்னா என்னென்னா இப்போ கா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னா கன்வெர்ஜ் ஆகி ஒரு இடத்துல இருக்கும் மீட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது அதுக்கும் இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் இடையில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்க சிம் லென்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அந்த லென்ஸை வந்து கண்ணு கிட்டே வச்சுப்பாங்க ஸோ தட் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏபின்றது தான் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஏபின்ற ஆப்ஜெக்டை ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் இது தான் ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ்க்கு முன்னாடி வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த அப்சர்வரோட ஐ வந்து லென்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும்னா ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ்க்கு முன்னாடி ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறனால அதே அதே சைடில் எரெக்டான ஒரு விர்ச்சுவல் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த என்லார்ஜ் இமேஜ் ஏ டேஷ் பி டேஷ் வந்து நம்மளோட ஷா டிஸ்டன்ஸ் தட் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கிறனால இந்த என்லார்ஜ் இமேஜை நம்மளால வியூ பண்ண முடியும் ஸோ சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்போட யூஸஸ் என்னென்னா வாட்ச் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்ச் ஜுவல் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஸ்மால் லெட்டர்ஸை கிளியராக ரீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ளவர்ஸ் இன்செக்ட்ஸோட பார்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃபோரன்சிக் சயின்ஸில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பும் வந்து அந்த டைனி ஆப்ஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுற பார்க்குறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் கம்பேர்ட் டு சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் இதோட பெருசு பண்ணி காமிக்கிற திறன் வந்து அதிகம் ஸோ மெக்னிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த மெக்னிஃபிகேஷனை எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த்தை டிக்ரீஸ் பண்ணி தான் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு தட் மீன்ஸ் ஒரு சர்டைன் லிமிட் இருக்குது அதுக்கு மேலே அதை ஃபோக்கல் லென்த் டிக்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பைகான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி டேக்கிள் பண்ணுறாங்க 
ஏ டேஷ் பி டேஷ் அந்த இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட ஃபோக்கல் லென்த்தில் படுற ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் குள்ளர வர மாதிரி வைக்கணும் வச்சா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்லார்ஜ்டு விர்ச்சுவல் இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஏ டபுள் டேஷ் வி டேஷ் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட சேம் சைடில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் தென் தி சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து ஸ்மால் லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸி அக்யூரட்டான ரிசல்ட் வந்து தரும் அண்ட் எந்த அக்யூரேட் ரிசல்ட்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஸோ அந்த டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸியில் வந்து உங்களுக்கு தரும் வெர்னியர் கேலி படிச்சிருப்போம் ஸோ அதோட பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது இது இதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ பார்க்க போகிறது டெலஸ்கோப் ஸோ டெலஸ்கோப் இதுதான் வந்து ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்போட பிக்சர் ஸோ டெலஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லூனார் எக்லிப்ஸ்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட கண்ணில் பார்ப்போம் பட் வந்து அதோட கரெக்டான ஒரு விஷுவலைசேஷனாக கிடைக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் கிளியராக பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் வந்து டெலஸ்கோப் ஸோ டெலஸ்கோப் வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கு உதவுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெலஸ்கோப் யார் இன்வென்ட் பண்ணானா இங் இவர் ஜான் அண்ட் லிப்பர்ஷி சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட்டில் இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் கலி கலிலியோ இவர் கலிலியோ வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டெலஸ்கோப் உருவாக்கியிருக்காரு ஸோ கலிலியோக்கு எப்படி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிது அப்படின்னா ஸ்பெக்ஸ் மேக் பண்ணுவாங்க இல்லையா கண்ணாடி மேக் பண்ணுறவர் கிட்ட இருக்கும் ஒரு நாள் அப்சர்வ் பண்ணும் போது அவர் வச்சிருந்த ஒரு லென்ஸ் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணி தூரத்தில் இருந்த ஒரு வெதர் காக் ஸோ இந்த வெதர் காக் அவருக்கு பெருசாக தெரிஞ்சுதாமா ஸோ அதை வச்சு ஒரு டெலஸ்கோப் உருவாக்குறாரு உருவாக்கி சேட்டலைட் ரிங்கு ஜூபிட்டரோட சேட்டலைட்லாம் அந்த டெலஸ்கோப் வழியாக பார்க்குறாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கெப்லர் ஸோ கெப்லர் வந்து ஒரு டெலஸ்கோப் இன்வென்ட் பண்ணுறாரு சிக்ஸ்டீன் லெவனில் ஸோ அதுதான் வந்து அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப்போட ஃபண்டமெண்டலாக மாறுது நெக்ஸ்ட்டு டெலஸ்கோப்போட டைப் டைப் என்னென்னா அதோட ப்ரா ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து அது ரெண்டு குரூப்பாக இருக்குது ஒன்று ரிஃப்ராக்டிங் இன்னொன்று ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப்பில் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப்பில் இந்த பே இதுதான் வந்து பேராபோலிக் மிரர் பேராபோலிக் மிரர் வந்து சில கார்டன் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அது அந்த அந்த மிரர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப்பில் ஸோ ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப் எக்ஸாம்பிள் வந்து கலிலியன் கெப்ளரியன் அக்ரோமேட்டிக் ரிஃப்ராக்டாஸ் ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் கிரெகோரியன் நியூட்டானியன் கெசகிரானியன் வந்து ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப்போட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பார்க்குற பொருளை பொறுத்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஒன்று டெரஸ்ட்ரியல் ஒன்று அஸ்ட்ரானமிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெவன்லி பாடிஸான ஸ்டார்ஸ் பிளானட் கேலக்ஸி சேட்டலைட் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டெரஸ்ட்ரியல் வந்து ஏன்னா அஸ்ட்ரானமிக்கலில் ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் வந்து இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி இங்கே இடத்துல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டெரஸ்ட்ரியல் டெலஸ்கோப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான இமேஜ் தரும் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் தட் மீன்ஸ் தலகியில் அந்த இமேஜ் வந்து தெரியாது அண்டு இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசமே அது தான் ஸோ ஃபார் எரக்டட் இமேஜ் கரெக்டான இமேஜ் கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து டெரஸ்ட்ரியல் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலஸ்கோப் அட் அட்வான்டேஜ் ஸோ ஹெவன்லி பாடிஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒரு பெரிய வியூ எலாபரேட் வியூ கேலக்ஸி பிளானட் ஸ்டார்ஸை பற்றி பார்க்க முடியும் அந்த டெலஸ்கோப்போல் ஒரு கேமரா அட்டாச் பண்ணி அந்த செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அண்ட் டெலஸ்கோப் வந்து இன் லைட்டோட இன்டென்சிட்டி லைட் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிற இந்த இடத்துலையும் டெலஸ்கோப்பை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படும் அண்ட் ஈஸியாக அது வந்து போர்ட்டபிள் கிடையாது ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் வந்து பார்க்குறோம் இந்த சாப்டரோடது ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்